这么巧，巧吗？我在这办卡了。最近除了中午晚上有应酬，我都在这儿。你不是知道吗？哦，一时没想起来。坐这儿，咱一起憋憋气些呗。我检查一下你最近的健身效果。不发烧啊？你有毛病吧？天天女人比负重啊！不是你以前不一直喜欢赢吗？比呗。我也跟你去跑步，你别跟着我。嗯、一会儿运动结束之后，一起吃个宵夜呗。我知道一家餐馆螺蛳粉不错。你是不是最近工作压力特别大？我怎么了？行为有点失常。出了什么馊主意啊你！我让你投其所好，没让你跟人比赛器械啊！我怎么知道呢？他那性格就跟个好胜的公鸡似的，赢对他来说是最大的乐趣。哎呀，我这么凶悍的女人，我真不知道你看上她哪儿了。你是嫌自己命太长呢，还是有自虐倾向啊？不行，我不跟你说了，我睡了啊！明天早上我还得跟客户谈降扣。哎，今晚让我睡一阵吧。那个，我我爸看了我信用卡了。不能去死不救吧？<笑>你可真逗，那么多女朋友还没一个人收留你了。CNH 的姚总来电话了，说斐乐城答应他们在原来的租金条件上再讲五个点。哼<笑>，我们这个对手还真是财大气粗，不计后果。降完的扣点就跟我们开出的价格差不多了。那我们就再降两个点。你让我跟着万丽降租金。不可能！你不做，那这个机会就拱手让给人家了。现在低头认输，等于直接把斐乐城送上了舞台。未来十年，他们只会越来越好，我们就没有赶超的机会了。就是最后一击了，你必须拿出魄力来。走了九十九步了，在最后一刻让我放弃，我不甘心。这过了半个小时了，有人会有我来吗？别急啊，这不是来了吗？嗯，服务员，来个卡布奇诺，多加奶啊。黄总，哎，丁总，辛苦了，黄总。哎，关总，快，请坐。哎，坐坐坐，坐坐坐坐坐坐。不好意思，不好意思，来晚了，主要是路上。太堵了，没关系，黄总，这个点就是堵。上次酒局的事儿还没来得及跟你说声谢谢呢。嗨，这多大的事儿，小 case。黄总，那我就不绕弯子了。你在电话里说愿意用斐乐城的商场落位图和洽谈租金的条件跟我们做交换，不知道你交换的条件是什么？这样的，斐乐城呢给我们这些品牌啊提供了非常有吸引力的条件，但是。
但是，我的心在两位这儿。<笑>呃，至于条件嘛，啊，其实我要求也不多，全额的装，以及下降百分之十的租金，足以。哎，稍等一下，下降百分之十的租金，方总，您在趁火打劫了。哎呦，嗨，说了哪儿的话、啊，丁总？我们牌子不大，但是，一旦我们跟万利签约的话，其他的品牌多多少少都是有些影响，这条件不亏吧？黄总，您的条件恐怕我们没有办法配合。呃，稍等一下，关总，我这边跟黄总说几句话。黄总啊。今天呢，肯定是我们两位叨扰了，但是走之前呢，我想说几句话。首先呢，这个翡乐城的业主啊，他是刚刚进入到商业地产这一行，根基不深的。但是我们利雅集团完全不一样，在二三线城市的业主，非常的有影响力。那么日后您这个品牌如果想进入商场的话，这种可能性呢，您自己权衡一下。还有就是呢。今天咱们三个的见面，保不齐就会传到肥乐城的招商耳朵里面。最后，我最想强调的一点就是，虽然在肥乐城这件事上，黄总，您没有向着我们这一边，但没关系的，我们一定不记仇。日后您在肥乐城遇到什么样的困难，随时找管文，管文解决不了的，您来找我，我帮你解决，我说话算数啊！哎，哎不，哎，黄总，辛苦了，辛苦了。等等，丁总，管总，我的心还是向着你们的，足以。是。真的没想到张丽的心这么野，连 T L 也要挖。从这个落叶图上来看，他们基本把咱们厂内所有的国际品牌都搬空了。已经开出了品牌，如果真让他们搬，涉及到合约期和摊销费用，没那么容易。但是你看，这些我们印象中要谈还没有谈定的品牌，如果他们想敲过去，操作的空间非常大。来。肥乐城虽然答应百分百的装补，但是为了嘎平他们的财务账，他们的租金比我们高十个点，无非也就是用未来的钱来补现在的亏。装修费用呢是需要集团来批复的，但是作为商场的经理呢，同意给几个品牌在租金上做深度的支持，我还有这个权限。那么下一步，第一家从哪家下手呢？ C H， 